大家好，我系高登央杨周龙，今次要讲嘅系 M2 MacBook Air 嘅使用心得。咁今次呢条片咧就系、是、要帮呢个 Apple 嘅火牛由呢个离地接翻呢个地气啦，咁啊接通翻呢个地球喎。咁大家一齐去片睇下。For all Apple user， 如何转化呢个 MacBook 笔记簿电脑嘅触电感？大家用 MacBook 时系咪会接驳住呢个外置电源呢？咁用手接触到呢个 MacBook 嘅金属外壳嘅时，可有呢個觸電嘅感覺啊？咁比較敏感嘅人呢，就容易覺得有呢個電流嘅分別。啊，唔舒服嘅程度呢，就要視乎每個人對電流感嘅呢個感知反應如何將呢個離地嘅 Apple 火牛變為貼地？咁好，咁我即刻教大家可以用咩方法，用呢個最平嘅方法，可以消除呢個 M2 MacBook Air 嘅電流感，而又呢係非常之實用嘅。方法呢，就用銅貼呢，將呢個接點連接埋一齊。個火牛有接地嘅話呢，咁呢大家就唔會有呢個麻麻感覺啦。就係、是、用呢一款銅貼，先嚟測試下佢嘅通電效果。Pass， 兩面都通電。另外可以用兩條銅貼合拼嘅，加強呢個厚度同埋硬度，就更加容易接觸到支點。關丁 contact point 呢？讲紧嘅系嗰粒接地嘅原点啊！首先就由金属脚嘅方向开始，沿住呢个方向对正中间拉直黐就得。嗱，黐嘅方法咧，亦都有特别嘅地方要注意嘅，就系、是、咧当黐到去呢个 U 型嘅位置嘅时候，就要留意啦，就要黐长多少少嘅，应该长多两 mm 左右啦。贴呢个 U 型位置，可能要揾啲工具辅助，顺住个位置慢慢就可以贴到噶啦。系咪都好容易嘅呢？ L 位直角嘅位置要貼實，就好似畫面咁，要檢查清楚，又要小心唔可以太大力嘅。睇返 U 型嘅位置，情況就好似咁樣，大家睇唔睇到呢？放大啲睇睇，係咁啦。依家示範用一張銅貼、啊、我哋示範嘅關係呢，所以呢就用一張銅貼，話俾大家知，一張就已經足夠做到導電效果。做一个快速嘅 demo， 绝对系超快速简易嘅制作，可以快到唔使一分钟就完成到。加翻张透明胶纸，就起到呢个保护嘅作用。铜嘅表面就唔会咁容易氧化，同时又可以提升到耐用度。参考 AWG 电线规格，每一平方毫米嘅截面面积可以安全通过四至五 A 嘅压定电流嘅。Net 一 mm square 等于四个 A。同貼接面積等於四個 mm 闊，乘以呢個零點零一 mm 高。咁目測咧，實際未必係做到咁薄嘅。咁咧就等於呢個零點零四 mm square， 即係話同貼接面積零點零四 mm square 嘅可載電流量上限咧係零點一六 A。十瓦斯嘅 Apple 電源轉換器形態都係一樣，可以用相同嘅方法消除電流感。依據地線金屬插頭嘅闊度係四 mm。所以用嘅銅貼亦都係相同嘅闊度。十瓦斯嘅 Apple 電源轉換器，依家都可以接地為小型金屬面嘅產品充電啦。如果想襯翻個插頭嘅原色，再加多一張電線膠布喺面，遠少少睇就唔覺眼啦。加唔加就自己話事啦，純屬個人喜好。跟翻原本嘅透明膠紙位，覆蓋上去，好簡單，貼翻實，收翻兩邊突出嚟嘅位，就會好似依家畫面咁嘅效果啦。完成度睇落系咪更加高呢？要证明金属表面有电流感觉是否真实，理据如果系建基于科学，就测试火牛通电后地线有冇反应。六十七瓦斯 power adapter 显示读数系零点零六二 mA m i l l i a m p e r 毫安培 AC current。另一个十瓦斯嘅火牛就读到零点零三四 mA， 一 mA 就等于零点零零一 A。重复多次开关，跟住会将 mA 嘅电流单位。統一轉換做 A 嚟講解，根據火牛地線讀數計算得到銅貼接面積就算減少多二千倍，即係接近呢個零點零零零零二 mm square 嘅平方毫米接面積都可以安全通過零點零零零零八 A 嘅電流嘅。Loading 上手機同開關多次顯示嘅電流量都接近相同，經地線流出嘅電流係一種剩餘嘅電流。而能夠引起輕微感覺嘅就叫做感知電流，唔
五个 M A 就已经会令人非常大反应。睇 Apple 六十七屋火牛测量到地线流出嘅系零点零零零零六二 A 嘅电流量，需要嘅安全铜贴面积系零点零零零零一五 M M square 平方毫米以上嘅折面积。所以一條銅鐵 loading 零點零零零零六二 A 有呢個二千倍嘅 buffer 以上，完全升任到，完全不會過載 load overloading。另外可以睇到兩款火牛地線通電嘅電壓係 AC 一百 voltage 左右五十 megahertz。喺實際應用上，電源轉換器係會休息嘅，不過都可以有個概念知道。经地线流出嘅电流等于几多度电？跟住睇完呢个读数之后，等我 close 咗佢，再继续讲。W 等于 V 乘 A， 地线电流零点零六二 mA 等于零点零零零零六二 A。W 等于二百二十 voltage 乘以零点零零零零六二 ampere。如果每度电一元。一年地線流出電量就係零點一元。接上 M2 MacBook Air， 再觀察一分鐘左右，睇下有乜嘢變化。充電線嘅指示燈著咗橙色。大家知唔知 MacBook 幾時會轉用外置電源模式？如果 iPhone、iPad 都可以有外置電源模式，咁電池嘅容量度就應該會持久好多啦。所有用你電池嘅產品係會越充越少電。近年出嘅 MacBook 就話可以充電一千次左右，隨住時間嘅推移，期間電池嘅性能就會有所損耗。咁要保持最佳嘅電池效能，大家有冇去 Apple 嘅 Retail Store 探下啲 demo 機呢？有冇發覺有啲 demo 機經過展示咗一段時間之後，見到電池嘅循環使用次數仍然係好低？大家知唔知點解呢 a p p l e 網站只揾到話延長電池效能。系保持电量喺二十 percent 至八十 percent 之间。店内嘅 MacBook 系长时间通电状态，咁就解释到电池循环使用次数低嘅原因之一。一分钟后，地线电流维持喺零点零六三 mA， 即系零点零零零零六三 A。贴地嘅火牛唔单止帮到 MacBook， 其他金属面嘅充电产品都大有可能可以做到相同嘅效果嘅。嗱，讲翻少少呢个电学知识，人体嘅电阻基本稳定喺五百欧姆。接觸到二百二十伏時，人體嘅電阻平均係一千九百歐姆。當人體接觸到大電物體時咧，人體就會被當作一個電路嘅呢個零件進入咗呢個回路。咁對電流敏感嘅人士咧，咁如果接觸到呢個金屬外殼啊，咁如果金屬外殼嘅產品咧係冇接地嘅話，人摸到就會通過呢個人體流向大地噶。咁如果有接到呢個地線咧，就會通過呢個地線流向大地。咁人呢就唔會感覺到有呢個漏電感啦。雖然唔會造成呢個直接觸電，但呢係要考慮到因呢個產品造成嘅問題，各種奇異嘅現象會出現，或者會引致呢個不耐用啦，摸到亦都可能會覺得唔舒服嘅。咁要講成因，就關係到呢個火牛嘅事啦。呢、这個 MacBook Air 金屬外殼觸電嘅解決方法呢，同樣適用於其他組合式嘅火牛嘅。嗱，地線英文稱為 Earth， 一般係黃色，多數連接電器金屬外殼。作用係消除正電、避免漏電同正電引燃等嘅。咁地線如果冇接好咧 ，MacBook 啊、iPhone 啊等金屬外殼咧就有機會帶呢個正電啦。咁所謂嘅漏電感咧就係咁樣產生嘅。咁有冇人知道 MacBook 組合式嘅火牛咧？咁係呢個 G 腳咧，即係關定。點解係金屬腳咧？即係呢啲。點解係金屬腳？但另一邊咧 ，Usual 裏面咧就冇金屬接點嘅喎。咁唯獨是咧，呢一條咧 ，Apple 嘅延長線咧，唯獨是呢一條啊，延長線裏邊咧就有金屬接點嘅喎。咁係咪想大家買多條線咧？大家睇清楚，會見到左右兩邊 U 型扣位嘅內側，有同冇金屬片嘅分別係咁樣。呢條係要另外購買嘅喎，咁啊 Apple 出品嘅，咁啊可以解決呢個漏電嘅問題啦。可以通過呢個接點裏面有一個金屬片。咁就扣住呢個支點，即係關定啦。咁就接通地氣咯。出街要多條線，咪變咗麻煩咗咯、啊。又唔需要延長嘅情況之下，咁有咩方法解決呢？就係、是、呢、啊，好似我以下呢個方法啦，就係黐呢個銅貼啦。咁如果唔使延長呢，咁外出呢就會方便啲啦。
咁以前咧呢啲 iPad 啊 ，iPad 啊全金属底噶，即系全铝质板底。咁摸到上去咧，就会有呢、這个系啦，流电嘅感觉嘅。当充电嘅时候，以前嘅 iPhone 啦，咁啊有个金属边嘅。咁咧，大家如果好介意呢个触电嘅感觉咧，咁大家就可以参考咧我呢个方法啦。两脚嘅地区咧，就应该用到呢、這个。誒地線啦，咁佢哋就要睇下用咩方法可以接到呢個地氣啦。咁或者要自己攬條線落去呢個地球嘅地面，都唔定。好，咁我哋再講。耶！咁多謝大家收看，咁我哋下條片見啦。See you。好。耶！